是被精心培养，专为杀人而生的死士。如果不是刘旭一来演春花宴男主，凭慕容锦和的渣男程度，绝对会被骂惨。春花宴作为古早虐女小说，男主是典型的渣男人设。原著中男主是皇子，女主是死侍，从身份上就是不对等的上下级关系。男主瘫痪，女主进行照顾，却被喂慢性毒药变哑。女主给男主找神医治病，男主却以为他逃跑，全程通缉，把女主的血当药引，让女主以身养蛊。男主答应病好后娶女主做妾。结果男主白月光不愿两女共侍一夫，女主就被男主嫁给贴身太监。后来男主白月光记恨女主，想要将她除之而后快，女主借此死顿，男主开始发疯，又是挖坟，又是给尸体穿衣吃饭。那么剧情如此让人心梗，作者还安排了追妻火葬场，最后还来了个大团圆的结局，已经能想象到这么炸裂的剧情，被演员演出来会被吐槽的多惨了。毕竟现在是爽文大女主时代，虐女已经不是主流了，所以剧情大。大概率会进行改编。男主人选没官宣前，网友都质疑这部剧是非拍不可吗？官宣刘学义后，直接画风突变，表示让三届代言人来演慕容锦和也未尝不可。毕竟脸在，江山在。很多人已经开始预约我们的春花宴了，那要预约到一百万。
花落尽，谁执笔为你挥丹青？月下独饮泪湿轻衣，流水不负一世深情。相守。